এবারে এত বড় অ্যানায়নিক স্ট্রাকচার নিয়ে না ডিল করা মুশকিল কেন মুশকিল আমি দুই একটা এক্সপ্রেশন দেখাই তোমরা বুঝবে যে হ্যাঁ খুব ডিফিকাল্ট ডিল করা ধরো এই যদি উইক অ্যাসিড হয় আমি যে মাঝখানে অ্যারো বলো তো একটা সিঙ্গেল অ্যারো দেব না কি ইকুইলিব্রিয়াম দেব ভাবো অ্যাসিড বেস তো বলিয়ে ফেলেছি যে কোনো উইক অ্যাসিডের ডিসোসিয়েশন ইকুইলিব্রিয়াম সাইন দিয়ে লিখি তো এই জন্য এটা ইকুইলিব্রিয়াম থাকবে আর ইকুইলিব্রিয়ামে থাকলে তাদের ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টকে আমরা কে এ বলতাম মনে করে চলো কে এর এক্সপ্রেশন যদি ওর জন্য লিখি লিখতে হবে না তোমাদেরকে কি লিখবো আমরা কে এর এক্সপ্রেশন কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট বাই কনসেন্ট্রেশন অফ দ্যাট চলো এটা ফেলার ট্রেন এর জন্য লিখি পড়বো লিখতে কেন পারবে না তুমি লিখবে কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাস এটা ফেনলার ট্রেন এর জন্য এত বড় এক্সপ্রেশন লেখা ডিফিকাল্ট আমরা ওই জন্য ওদের অ্যাবব্রিভিয়েশন ইউজ করব আমি ওই অ্যাবব্রিভিয়েশনটা শেখানোর জন্য আগে ডিফিকাল্টি বললাম যে দেখো কি ডিফিকাল্টি আমরা কি করব বুদ্ধি করে শোনো আমরা দেখলাম যেটা অ্যাসিড সে একটা এইচ প্লাস দিতে পারে আর দেয়ার পর একটা নেগেটিভ আয়ন বানাতে পারে যেহেতু ইন্ডিকেটর থেকে এসেছে আমরা ওই জন্য এই নেগেটিভ আয়নটাকে রিপ্রেজেন্ট করব আই এন মাইনাস দিয়ে কথা क्लियर একদম कैमन से लिखे देखा चलो आलदा लेखो एक्सप्रेशन लेखो जुड़े বই খুলে দেখবে এটা লেখা থাকে ছাত্ররা প্রথমে এটাতেই কনফিউজ হয় যে ইন্ডিকেটর আবার এরকম ভাবে কেন লেখে কারণ এটা কারণ ইন্ডিকেটরটা হচ্ছে সবাই উইক অ্যাসিড তাই উইক অ্যাসিডের যে এক্সপ্রেশন सेम টাইপের এক্সপ্রেশন থাকে এবার ওর জন্য আমরা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টে আসব সেটাকে আমরা বলবো কে আই এম দেখো ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কে আই এম কে আই এম বলার কারণ বুঝেছো কারণ ইন্ডিকেটর তো ওই জন্য নিচে আই এম লিখেছি এক্সপ্রেশনটা তোমরা যা শিখেছো সেটা বলা হবে বলো কি লিখো निश्चय बुझे माइनस लॉग खुद लॉग ना माइनस लॉग ना बोथ साइड माइनस लॉग ना हम एक बार लिख दो अच्छा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एक बस तो राइट हैंड साइड टेकना माइनस लॉग नहीं है एक बारे हिंगे दिए लिख दो हैं जी हाँ भाई हमारा बाफर है लिखे चला मैंने चले भी बाफर है फॉर्मूला पे ही ना बार रिप्रोड्यूस कर ची � log of concentration of hin by concentration of in minus here yeah. follow the minus log of h plus er jaygay ki lekha uchit h p h good tahole er jaygay likhe dao p h or jaygay amra liklam p h bolte paro minus log of k i n or jaygay ki lekha uchit लिखबो 
concentration of ion minus by concentration of H I M. A equation ka ke? Oh, log uge di na. Log to thak bhe, log uge di na. A equation ka ke na box pao. E na ke ki bobo? Actually, K I N ho lo, indicator de equilibrium constant ka. J ko na indicator ka ko dissociation ha, tar j equilibrium, j equilibrium in equilibrium constant. Air value into specific value of indicator to indicator very correct. The bomb protect indicator a journal value need this. Jabon Fenlock the level of the value of the Amisha Dakavach, data on the Chasha with data the Dakavach. A equation double to Mukusto Guru, shall equation the Mukusto Guru. Follow indicator the journal, PJ formula. PJ equals to IN minus by air manita push. One of our amy fell up, Kalinke, John and Mother Fella, Felicity Bully, A solution, a pH copper, A equation used for Ambora Potter. If the Eroman could put a cash in a car, fell up Kalinka weak as in her door, or pH bear put the dam. Divet of Huni, Jeff Fender Kalinke, Dilam, acid medium and a basic medium, Tokon medium and pH camon change hobby, A shop be a person of separate. If you should really call a pindicate, indicated the pH copper, Kalata formula. Actually, indicator of a coffin bear or the shed of the indicator of the color change was actually color change was a door cutter. Now we have a solution as it now basic booster of the solution. Nature was a journey indicator. You saw it fine. That's a fine. I mean, the height of the case. Dorothea, I mean, at HCL solution is all over a good way. I got a HCL solution. Nilam ever HCL to strong acid or dissociate for a H plus a CL minus that it a true a solution. I'm with them a do in raw pen up play at for that ever to me. I'll give she gets your pen up play. Nijo will act acid to do the Nija acid. Why she and Nijo to dissociate for bed to dissociate for a ball. Kiki is the or Nija dissociate for a H plus that. Plus I N minus that. True, it up. Afon problem ki how lasha the year bit sicko. Ekanata common and a chip. Hojo to take on H plus. Habo A H plus medium a all pots and a prochu dash. Prochu, can you prochu? Caro is a strong acid. O J to prochu by air concentration ta common and though. Eta camera common and bullshit. A equilibrium ta boloto kundike shift for a kaha left day. Carmane or dissociation, any day Jaha or Kotha, acid medium or dissociation, Aro decrease for me. Ebomo apotai com decrease for me, J A concentration tie or main concentration of it, air concentration tie negligible for it in acid medium. Was I just keep the issue? Alamra Bobo, Fenlophalin, acid medium, A for or A form, Ekamode own form or priority five H I N, I amra. A form ta jekhane likhe chhu, ta niche likhe dao acid medium form. Kamre fenda thalin kon form pabe, sheta decide hobe o kon medium mein aasi. Oke tumi jodi acid er modde thalo, o A form ta pabe na. Kon form pabe? H I N A form ta pabe, ta A form ta naam ki dilam acid medium form. Naam ta likho. A form ta niche likho acid medium form. Hmm, so, actually, what do you mean? This is what we call H-I-N, it's an indicator. It's an indicator of actual form. If you want to dissociate, you can do ion minus form. If you want to dissociate, you can do this form. I have seen that the acid medium is very common, and the equilibrium is right, and the left is right. The left is right, so you can dissociate. A form by Rue Dutch by acid medium, J form or priority by okay, which acid medium form. So, the booster of the contact acid medium form will have all show indicator. Maximum indicator, basically, indicator of what? Shagunia mother, literally, by the way, only two class under study. Integrate the basic. Integrate the basic. I see, I see, I see. 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 I see
আমি এইচসিএল মিডিয়ামটাকে সরিয়ে দিলাম সরিয়ে মিডিয়ামকে এনএইচ মিডিয়াম করে দিলাম এবার ভাবো যখনই এনএইচ মিডিয়াম করলাম তোমরা আলাদা করে লেখো এনএইচ লেখো লেখো ওকে ডিসোসিয়েট করো দেখবে বুঝতে পারবে হ্যাঁ আমি যা বলে দিয়েছি এবার দেখো ডিএস এনএইচ ডিসোসিয়েট করে বলো তো কি কি হবে আচ্ছা Na+ plus plus OH- আচ্ছা প্রথম সমস্যা তো দূর হয়ে গেল এবার কোনো কমন আই নেই সেকেন্ডও কিভাবে হেল্প করে জানো এই OH- তোমার ইন্ডিকেটর যে H+ দিত সেই H+ আর OH- রিঅ্যাকশন করে তো ওয়াটার প্রডিউস করে তো এই H+ কে তো ও রিমুভ করবে এবার বলো তো ইকুইলিব্রিয়ামটা কোন দিকে যাবে রাইট হ্যান্ড সাইডে যাবে ও যত রাইট হ্যান্ড সাইডে যায় ও একে অ্যাবজর্ব করতে থাকে ওইজন্য না ইকুইলিব্রিয়ামটা রাইট হ্যান্ড সাইডে এতটাই শিফট করে ও ডিসোসিয়েশন তো ইনক্রিজ করে যায় তখন এই আয়নটা ওর ডমিনেট করে এই আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা এই আয়নকে ডমিনেট করে তখন আমরা এই ফর্মটাকে ওই জন্য বলি বেসিক মিডিয়াম ফর্ম মানে সোজা কথা যে মিডিয়ামে ও যে ফর্মটা থাকে সেটা ওর ওই মিডিয়ামে ফর্ম আমরা এই এই ফর্মটা নিচে লিখবো এটাকে লিখবো বেসিক মিডিয়াম ফর্ম তো আপাতত তোমরা মিডিয়াম বলতে কি বোঝাচ্ছি বুঝলে ও কোন মিডিয়ামে কোন ফর্মটা ওর প্রায়োরিটি পাবে সেটা ওই ওই মিডিয়ামে ফর্ম এবারে ফেলোফোনের রং শেখায় যদিও রং এর কিন্তু আবার অর্গানিক কম্পাউন্ডস এর রং এর অন্য কারণ আছে সেটা এখন আমরা বোঝাতে পারব না ফেলোফোনের যে স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছিলাম যেটাকে আমি এইচ আই এম বলছিলাম এর রং তুমি জলের মধ্যে ফেলে দেখতে কোনো রং দেখায় না অ্যাকচুয়ালি ফেলোফোনে বেসিক্যালি কালারলেস তো ওই জন্য এই ফর্মটা যখন ও অ্যাসিড মিডিয়ামে দেখায় ওর তো কালার দেখানোর কথা না ওই জন্য অ্যাসিড মিডিয়ামে ফেলোফোনে কোনো রং হয় না কালারে তোমরা যদি ল্যাবে করে থাকো দেখবে भेजे डमिनेट करते আবার যদি এই ফর্মটা এই ফর্মের অ্যাটলিস্ট 10 টাইমস হয় তাহলে এই মিডিয়ামের কালারটা ওকে ডমিনেট করবে তুমি দেখতে পারবে মোদ্দ কথা যে মিডিয়ামে ওর রং দেখতে চাও ওই মিডিয়ামে ওর যে ফর্ম তার কনসেন্ট্রেশন অন্য মিডিয়ামের থেকে অ্যাটলিস্ট 10 টাইমস বেশি হতে হবে কথা যদি মনে থাকে হুম এটা কিন্তু যে কোনো বাফার সলিউশনের ক্ষেত্রেও কি মানে বাফার সলিউশনও কোন ফর্ম ডমিনেট করবে তার মেইন কন্ডিশন হচ্ছে 10 টাইমস হতে হবে তাহলে ওই ফর্ম ডমিনেট করবে लिखी कैंसिल राइट हैंड साइड है लॉक टेन लॉक टेन है वैल्यू वन ताले टोटल फॉर्मूला का दारा लो की बोलो तो टोटल फॉर्मूला दारा लो पीएच इक्वल्स टू पीके आईएन 
सामने मैथमेटिकल फर्म मध्य मिलिकुअल मन करो फाइव एम एल एन एच एड कर 
তাহলে তোমরা ডিফারেন্স বুঝতে পারবে আমি একটু বেশি অ্যাড করে দেখাই আচ্ছা বলো তো জাস্ট মানে গেস করবে ফাইভ এম এল যদি এন এম এইচ অ্যাড করি মিডিয়ামে অ্যাসিডের অ্যামাউন্টটা কমবে না বাড়ে এরকম ভাবে আমি টেন এম এল অ্যাড করলাম আমি দেখলাম পিএইচ ভ্যালু আরেকটু বাড়লো আমি ফিফটিন এম এল অ্যাড করলাম পিএইচ ভ্যালু আরেকটু বাড়লো এরকম করতে করতে বলতো কখন এক্সাক্ট নিউট্রাল হবে এবং পিএইচ সেভেন হবে যখন টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাড করবো ক্লিয়ার না আমি ঠিক তার আগের পয়েন্টে যাই আমি টোয়েন্টি ফোর অ্যাড করেছি হ্যাঁ তো আমি ধরে নিলাম কোন একটা পয়েন্টে আমি টোয়েন্টি ফোর এম এল অ্যাড করেছি এবার ভাবো তাহলে টোয়েন্টি ফোর এম এল অ্যাড করার পর এখন মিডিয়ামে অ্যাসিড কতটুকু পড়ে আছে ওয়ান এম এল ঠিক না তাহলে ওয়ান এম এল অ্যাসিড মিডিয়ামে আছে যার স্ট্রেংথ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোল রাইট বলতে পারো কত মিলিমোলস অ্যাসিড পড়ে আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমোল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমোল এই মিলিমোল কে মোলারি কি করবো কি করি টোটাল ভলিউম দিয়ে ডিভাইড করি এবার টোয়েন্টি ফাইভ এম এল অ্যাসিড ছিল টোয়েন্টি ফোর এম এল বেস অ্যাড করেছো ভলিউম কত টোটাল ফর্টি নাইন আমার সুবিধার জন্য ফিফটি ধরলাম খুব বেশি এদিক ওদিক হবে না তাহলে মোলারিটি হচ্ছে এটা ডিভাইডেড বাই ফিফটি কেউ ক্যালকুলেশন করে বলো এই মোলারিটি ভ্যালুটা কত ক্যালকুলেটর ইউজ করো নো প্রবলেম তোমরা অবাক হবে ডেটাটা দেখে আমি ডেটাটা ওই জন্য দেখাচ্ছি কত হলো এর মাইনাস লগ নাও চলো এর মাইনাস লগ নাও কোড অ্যানসার কত আসে বলো মাইনাস টোটাল টোটাল অ্যানসার বলো আমার ধারণা বলে হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসবে মাইনাস লগ নিয়েছি না থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবারে ভাবো ছয় বোর্ডের দিকে ছয় বোর্ডের দিকে তাহলে এই মোমেন্টে সলিউশনে পিএইচ ভ্যালু আসলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন ভাবো পিএইচ ইনিশিয়ালি স্টার্ট করেছিলাম টু থেকে আমি ফাইভ এম এল টেন এম এল ফিফটিন এম এল এ অ্যাড করে গেছি যখন অলমোস্ট নিউট্রালের দিকে টোয়েন্টি ফোর অ্যাড করে ফেলেছি তখন পিএইচ ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট সেভেন তাহলে এত কম চেঞ্জের পিএইচ অথচ ভলিউম কত অ্যাড করেছি লক্ষ্য করেছো তার মানে কি জানো যখন তুমি স্ট্রং অ্যাসিডকে টাইট্রেট শুরু করবে স্ট্রং বেস দিয়ে ইনিশিয়ালি পিএইচ এর ভ্যালু খুব বেশি চেঞ্জ হয় না তুমি ভলিউম অ্যাড করতে থাকো পিএইচ স্লাইটলি ইনক্রিজিং এরপরে আমি ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি না আমি এরপরে যদি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ এম এল অ্যাড করি না তুমি দেখবে এই ভ্যালুটা জাস্ট ফোর অব দি যাবে ক্লিয়ার কথাটা এরপরে যখন টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাড করবো পিএইচ কত যাবে সেভেন যাবে তার মানে ফোর থেকে হঠাৎ করে কোথায় গেল সেভেন তারপরে যদি আমি টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অ্যাড করি আমি ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি না পিএইচ টা চলে যাবে টেন তারপরে তুমি টোয়েন্টি ফাইভ এর পরে টোয়েন্টি সিক্স সেভেন করে অ্যাড করতে থাকো টেন এর পর স্লাইটলি ইনক্রিজ হবে ইলেভেন ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ করে 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 ইনক্রিজ করতে থাকবে তাহলে এই যে ডেটাটা এই ডেটাটা আমি গ্রাফে প্লট করবো তোমরা কি ক্যালকুলেশনটা বুঝলে কেন হচ্ছে সেটাও বলছি ক্যালকুলেশন তাই বলছে কারণটা বলি তোমরা কি ক্যালকুলেশনটা বুঝেছ আমরা 
আচ্ছা এই জায়গাটা একটু কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে তোমরা কি বুঝেছো না বোঝো বুঝেছো এবার গ্রাফটা দেখাই গ্রাফে আমি কি বোঝাতে চাইছি সবাই এবার সবাই বোর্ডের দিকে তাকাবে তোমরা গ্রাফটা এইভাবে প্লট করো এই গ্রাফটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে আসে পরীক্ষা গ্রাফের এই দিকে লেখো ভলিউম অফ ভলিউম অফ এন এ ওইচ অ্যাডেড এরকম ভাবে লেখো ভলিউম অফ এন এ ওইচ অ্যাডেড আর এই দিকে তুমি প্লট করো পি এইচ বুঝছে একটা স্কেল বানিয়ে নাও ফাইভ এম এল টেন ফিফটিন টোয়েন্টি এটাকে টোয়েন্টি ফাইভ রাখো स्टार्ट कत दिए शुरू कर इनक्रीज करो एटुकु जगह चले गुन तो ग्राफ टा फोर थे शुरू कर चेन्ज कतटुक हल टू थे थ्री पॉइंट सेवन तो धीरे धीरे स्लोलि इनक्रीज कर তারপরে দেখলাম 24 এর থেকে 25.5 অফ দি ওর হঠাৎ করে 4 থেকে কোথায় চলে গেল 10 এ চলে গেল তাহলে আমাকে শর্ট জাম্প করতে হবে শর্ট জাম্প করলাম তারপরে আবার স্লোলি ইনক্রিজ করলো তো স্লোলি ইনক্রিজ করিয়ে দিলাম এইবার এই যে শর্ট জাম্প সেটাকে একটু মার্ক করো কোথা থেকে কোথায় ওর শর্ট জাম্প হচ্ছে 4 টু 10 এই যে চেঞ্জেসটা এই চেঞ্জেসটা অলওয়েজ তুমি পাবে স্ট্রং অ্যাসিড ভার্সেস স্ট্রং বেস कारण्रेड पाल्टे छात्र তোমার গ্রাফটা বুঝেছো 
তোমরা শুধু খেয়াল রাখবে গ্রাফের নেচারটা যদি দেখো এরকম শার্প চেঞ্জ পেয়েছ আমি এমন প্রশ্ন দেখেছি যেখানে গ্রাফ দিয়ে বলবে কি বলো তো এটা কোন অ্যাসিড কোন বেসে টাইট্রেশন গ্রাফ তখন তুমি জাস্ট দেখবে যে এই ভ্যালুটা কত তো ছাত্র শুধু এইটুকু মনে রাখলে চলবে ও ফোর থেকে টেন স্যার বলেছে স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেস দ্যাটস ওকে এত কিছু কোনো দরকারই ছিল না এইটুকু মনে রাখলে চলবে ঠিক আছে এবার আমরা ইন্ডিকেটার সিলেকশন কিভাবে করি সেটা তোমাদের শেখাই ধরা যাক আমি ফেন লাফালি নিতে চাই এই টাইট্রেশনের জন্য দেখব কালার চেঞ্জ করে কিনা আমি তোমাদের কালার চেঞ্জ করানোর জন্য বেসিক ক্রাইটেরিয়া মনে আছে কি বলেছিলাম এখন তুমি প্লাস মাইনাস ওয়ান করো তো মানে একবার ওর থেকে মাইনাস ওয়ান করো আর একবার প্লাস ওয়ান করো কত হয় তার মানে ফেনলাফালিন সেই মিডিয়ামে নিজের রং এর চেঞ্জ করবে যেখানে পিএচ চেঞ্জ সেভেন পয়েন্ট থ্রি থেকে এর মধ্যে থাকবে নিজে নেচারটা অ্যাসিড না পিকে আইন এর সাথে ওর অ্যাসিডিটি বেসিসিটি কিন্তু না সেটা সেটা না ওর নিজস্ব পিএচ যদি মাপো इंडिकेटर কত 7.3 থেকে 9.3 এবার তুমি যে টাইট্রেশনে ওকে ব্যবহার করতে চাও তার পিএইচ চেঞ্জ দেখো এখানে দুটো পিএইচ চেঞ্জের কথা বলছি একটা ইন্ডিকেটরের নিজস্ব পিএইচ এর রেঞ্জ আর একটা যে টাইট্রেশনে ওকে ব্যবহার করছো তার শার্প চেঞ্জেসটা দেখো এই চেঞ্জেস এর মধ্যে যদি এই চেঞ্জেসটা পড়ে তবে ও তার কালারকে চেঞ্জ করবে যদি না পড়ে চেঞ্জ করবে না না পড়বে কখন সেটা আমি দেখাবো এবার তুমি নিশ্চয় দেখেই বুঝতে পারছো আরে পাওয়ার করতে যাই দেখে বুঝতে পারছো এই ডেটাটা এই ডেটার মধ্যে নিশ্চয়ই পরে তারপরে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করো ও তার রং ওই কালার থেকে পিঙ্ক যাবে তুমি টাইট্রেশন বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমার সলিউশন চেঞ্জ হলো কালার চেঞ্জ হলো বোঝা গেল এবারে ধরো আমি আরেকটা ডেটা বলি মিথাইল অরেঞ্জ বলি মিথাইল অরেঞ্জ এর পিকে আই এন ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এবার ভাবো এটা মিথাইল অরেঞ্জ এর ভ্যালু ফাইভ পয়েন্ট ফোর তুমি ফাইভ পয়েন্ট ফোর এর সাথে চলো প্লাস মাইনাস ওয়ান করো আয়ুষ্মান এদিকে चेस्टाइन मास्टरमशाई बोलो बोझा যখনই তুমি দেখবে সলিউশনটা হঠাৎ করে এক ড্রপ দিলে দিলাম ও পিঙ্ক হয়ে গেল তুমি স্টপ করে দেবে তুমি বুঝবে যে হ্যাঁ ও তাহলে এন্ড পয়েন্টটা জাস্ট পেয়ে গেল তাহলে তার আগের মোমেন্টটাই নিউট্রালাইজ হলো তো ওই জন্য ধরো এরকম আসলো ভ্যালু 25 এলো তখন তুমি বুঝবে যে তাহলে 25 এর মধ্যে এক ড্রপ আগে নিউট্রাল হলো তখন 24.9 বলবো ডেটা কিন্তু এতে না 100% কিন্তু অ্যাকিউরেসি আসে না তার জন্য আমরা অন্য ডাইরেকশন করি কন্ডাক্টর মেট্রিক করি ও 12 এর সাথে কালার চেঞ্জ তো বয়ে আসে কালার না কালার চেঞ্জ তো বোঝা যাবে তো এক ড্রপেও কালার চেঞ্জ বোঝা যাবে 
না নিউট্রালে কালার চেঞ্জ বলে নিউট্রালে তো নিউট্রাল ও তখন মানে ইন্ডিকেটর নিজের কালারই থাকবে তখন তুমি বুঝতে পারবে না অ্যাসিডিক আছে না নিউট্রাল তো তার সাথে অ্যাসিডিক রং সেটা পাবে मानिफारेंस रेजल्ट स्ट्रंग कारण तो एक साथ और अल्फा के मल्टीप्लाई करे कार माइनस लॉग मिले पीएच बिरो में और पीएच स्टार्ट ही है जो चाहे फाइव फाइव पॉइंट समथिंग वो खाने के पीएच स्टार्ट है कार बने अमी एक बार और जो ना जो कौन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट कोडे ग्राफ का पूर्व वो अमी धोरे नेला में टा मर पीएच सेवेन তখন ও সাথে পৌঁছবে ঠিক তারপরে কোথায় পৌঁছবে স্ট্রং বেস জোন এ টেনে পৌঁছবে মানে ও শার্প চেঞ্জ তুমি পাবে 5 থেকে স্লোলি 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 7 অফ দি যাবে তারপরে ও 10 অফ দি যাবে ওর গ্রাফটা এরকম হবে 5 থেকে আস্তে আস্তে 10 অফ দি যাবে সরি 7 অফ দি যাবে তারপর 10 অফ দি যাবে তারপর ইনক্রিজ করবে ওর ক্ষেত্রে রেঞ্জটা পাবো 7 টু 10 7 অফ দি করবে কারণ কি ও তো উইক ওকে যখন নিউট্রাল হবে হবে তো নিউট্রাল মানে তো 7 এসএল এর জন্য কি হচ্ছে এসএল তো স্ট্রং ওই জন্য ও নিউট্রালে কাটা কাজে পড়ে গিয়ে আটকে গেছে নিউট্রালের সময় 7 হয়েছে তাহলে একটা জাম্প পেয়ে গেল 4 টু 7 আর একটা জাম্প পেলাম 7 টু 10 ওই জন্য টোটাল জাম্প 4 টু 10 হয়ে গিয়েছিল আর এখানে তো ও নিজে উইক ওই জন্য ওকে 7 অফ দি যেতে হয়েছে বাট বেস যেহেতু স্ট্রং ওই জন্য জাম্পটা একটা জাম্প পাওয়া গেছে স্ট্রং বেসের জাম্পটা পাওয়া গেছে 7 টু 10 এবারে ভাবো चारेस्ट 
হ্যাঁ ফোর টু সেভেন অব্দি একটা রেঞ্জ থাকবে তারপরে থেকে প্যারালাল যাবে প্যারালাল মানে স্লাইড ইনক্রিজ चेन्जे शुद्धारे शुदूटर ढुके मैं चलो प्रथम प्रश्न आंसर करो बड़ा देखा जाए चलो आंसर करते हैं
कारण तक और मध्य सल्ट प्रडिशन कारण तुम्हारे 
এরা টোটালি রিঅ্যাকশন করে যাবে তাহলে আফটার রিঅ্যাকশন নিচে লাইনে লেখো আফটার রিঅ্যাকশন অ্যাসিড কিছু থাকবে না মেনি না জিরো অ্যাসিড জিরো বেস জিরো সল্ট এ চলে যাও সল্ট 25 অ্যাকচুয়ালি 25 0.1 এত মিনিমাল রিডিউস হবে আর ওয়াটার কি কিছু লেখা দরকার নেই যখন তুমি দেখবে যে তোমার সলিউশনে অ্যাসিডও নেই বেসও নেই শুধুই সল্ট পড়ে আছে ওই পয়েন্টটাকে বলে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট ওটাই এন্ড পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি সেম টার্ম রিঅ্যাকশনটা জাস্ট এন্ড হলো এবার ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে এটা মিন করে না যে সলিউশনটা এক্স্যাক্ট নিউট্রাল কখন নিউট্রাল যখন অ্যাসিড আর বেস দুটোই স্ট্রং এবং যে সল্ট রিডিউস হবে এই সল্টটা স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেসের সল্ট তোমরা ডে 2 ক্লাস খেয়াল করো যদি সল্ট হাইড্রোলাইসিস করিয়েছিলাম আমরা পড়িয়েছিলাম যে এই টাইপের যে সল্ট তার হাইড্রোলাইসিসে পিএইচ এর ভ্যালু কত হয় মনে করে 7 7 মানে এক্স্যাক্ট ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে 7 হবে তখনই যখন অ্যাসিড আর বেসটা বোথ স্ট্রং কথা বুঝতে পারলাম তাহলে এক্স্যাক্ট ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে পিএইচ 7 কোন কেসে যখন স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেসের টাইট্রেশন হয় এবার মনে করো আমি বেসটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে मीडियमिलो 25. 2.5 এত মিলি মোলস এটাও কিন্তু ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট কিন্তু এই ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে যে সল্ট আছে ভাবো তো এটা কার কার সল্ট এই সল্টটা উইক বেস স্ট্রং অ্যাসিডের সল্ট এর হাইড্রোলাইসিসের ফর্মুলা কি আর আছে এর মাইনাস ছিল না তাহলে পিএইচ এর ভ্যালু কত হওয়া উচিত লেস দ্যান 7 তার মানে এই টাইপের যে সল্ট তার ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে পৌঁছানোর পরেও ওর পিএইচ কোনোদিনই 7 হতে পারে যেহেতু যেহেতু ওর বেসটা তো উইক ওর অ্যাসিডটা তো স্ট্রং ছিল তাই ওর হাইড্রোলাইসিসে পিএইচ এর ভ্যালু অলওয়েজ লেস দ্যান 7 হবে তার মানে ওর ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে পৌঁছে গেল পিএইচ কিন্তু 7 হবে না পিএইচ হবে লেস দ্যান 7 কথা ঢুকলো কি না না নিউট্রাল মানে হচ্ছে অ্যাসিড বেস কেউ নেই শুধু সল্ট আছে এটা মানে নিউট্রাল আর ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে তাই কিন্তু নেসেসারি না যে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে পিএইচ 7 কথা বুঝতে পেরেছো নিউট্রাল ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট সব এক কথা শুধু পিএইচ 7 হবে কি হবে না সেটা তুমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারো না যতক্ষণ না নেচার জানছি এবার উল্টো করে বলি চলো এটাকে আমি NaOH ই করলাম আর এটাকে আমি অ্যাসিটিক অ্যাসিড করলাম এরও ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে এক্স্যাক্ট নিউট্রাল হয়ে গেছে কিন্তু এর সলটের কিন্তু পিএইচ 7 না গ্রেটার দ্যান 7 তাই এবার তোমরা আমায় বোঝাও ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে পিএইচ কি কি হতে পারে মাথায় ঢুকেছে না পিএইচ 7 হতে পারে কখন হতে পারে পিএইচ 7 হতে পারে যখন স্ট্রং স্ট্রং টাইট্রেট করছো তাহলে পিএইচ 7 এর উপরেও যেতে পারে কখন স্ট্রং বেস উইক অ্যাসিড আর 7 এর নিচে আসতে পারে স্ট্রং অ্যাসিড উইক বেস ক্লিয়ার হলো আমি আরেকটা গ্রাফ দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই গ্রাফ দিয়ে ক্লিয়ার করি হ্যাঁ বলছি যে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট থেকে কি আমরা পিএইচ এর সাথে মানে গ্রেটার করি না আমি তো বলি নি তো তুমি পিএইচ দিয়ে তো বলতেই পারছো না ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে পয়েন্টের পিএইচটা কত হবে ওটা তো ভেরি করে যাচ্ছে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট মানে মিটার কাম করে এটা কি শুরু করে যখন দেখো কালার চেঞ্জ হয়ে গেল তখন ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে পৌঁছে গেছে जम्पेन তো ওর ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট 7 কেমন করে হবে বুঝতে পেরেছো আমার কথা তো ওই জন্য ওর লেস দ্যান 7 আর যেখানে 7 জাম তুমি 7 টু 10 ই পেয়েছো তো ওর ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট 7 কেমন করে হবে 7 টু 10 এর মাঝখানে হবে ওর জন্য গ্রেটার দ্যান 7 এই তো কমন কনসেপ্ট তুমি গ্রাফের শার্প চেঞ্জ দেখো কোথা থেকে কোথায় গেছে 
তাদের মাঝখানে ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্ট কত? সেটা এন পয়েন্ট এলে করতে হবে। এন পয়েন্ট যদি মাঝখানে এন পয়েন্ট এন পয়েন্ট ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে একই কথা। ওই থিওরিটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি মধ্যে একটু পার্থক্য হয়। ওটা ইগনোর করো। তুমি ধরে নাও থিওরিটিক্যালি যা ভাই প্র্যাকটিক্যালি তাই তাই। ধরে নাও। হ্যাঁ। তার মানে হ্যাঁ। সেটা যদি কোড তো ঠিক আছে তাই देखो बुजे ट्रु 
सुविधा तो मोटामुटी रेज की डाउनलोड कर मिथाइल देखे जैगा मोटामुटी भाव रेजे थे लिटमास रेज कावर कर डाउनलोड कर मुखस्त करते सब चाहमिट द बड़ करते गुल्लो क्या अद्भुत
তোমরা না এই টাইটেশনের একটু নেচার গুলোকে দেখো ভালো করে দেখে একটা আইডিয়া করার চেষ্টা করো খানিকটা আইডিয়া তো আমি দিয়ে রেখেছি তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো এতে এতে আমি যত ইন্ডিকেটর দিয়ে রেখেছি সব ইন্ডিকেটরই সব টাইটেশন কি ব্যবহার হবে না তো এবার এমন কোন টাইটেশন হতে পারে যেখানে মোটামুটি সব ইন্ডিকেটর চলে তো সেভাবে একটু গেস করা যায় कारण अनेकगुल्बर उचित जैगा
म नाइट्रेट एलुमिनियम नाइट्रेट एट खुब इंटरेस्टिंग जिन सल्ट गो लिखल नाम बेसिक रेडिकल नाम सुने रिपोर्ट करते रिपोर्ट करतगुलिफिक टेस्ट करी जेमन एसिड रेडिकल टेस्ट करी दूटो टेस्ट है एक ड्राई टेस्ट और आकटा के बोले वेट टेस्ट वेट डब्ल्यूट वेट ड्राई क्या बोले जान वो टेस्ट गो करते हैं जल छाड़ा और वेट कौन बोली जो जल यूज कर टेस्ट करी तक वेट टेस्ट माथे ढुके ड्राई टेस्ट मानी क्योंकि एक ड्राई टेस्ट अंडारे अनेकगुल टेस्ट है सी एल ए आलदा टेस्ट सालफेर ते आलदा 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 टेस्ट आ जल दिए टेस्ट क्या बेसिक आईडिया प्रैक्टिकल एंटीमनी एलुमिनियम लेखो उथ चार्ज लिखे क्रोमियम लेखो और एफ लेखो सब 
कोबाल्ट मैगनीज जिंक कैल्शियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम हमारी हाथ में है पॉटल में ना ना वही भावे ना हम ही देखा होगा शोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम हाँ ना ना उड़े बाबा रुबिडियम बस एम शेष तुम्हारे ये नाम बोलो मोनराक्टर हो मतलब एक तो वाला मोनराक्टर इधर की भावे टेक्निकली मोनराक्टर हो इधर आज दस मिनट लग गए तो अच्छा पौधे के लिए हम लोग उन्हें चाहिए शुरू करा बाबा आगे एटमिक स्ट्रक्चर पौधे स्टार्ट करो एग्जाम तो तुम्हारे कोई दिन बाद नहीं चाहिए अभी एटमिक स्ट्रक्चर तो अभी तीन तीन टेक्स्ट पूरी है एटमिक स्ट्रक्चर पर चेंज करो ना पीरियड चेंज करो एक आ सीक्वेंस मेंटेन करता है लड़कों माफी लूट में और क्या नहीं और क्या नहीं आप तीन टेस्ट आप यार तीन टेस्ट चैप्टर पढ़ो एटमिक स्ट्रक्चर पीरियड चेंज केमिकल प्रब्लेम सल्व कर ठीक है सुनाओ